അസലാമു അലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് മൈലാജിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് വന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തെക്ക് ലൈൻ ഫ്രിൽസ് ലീവ്സ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം തടിച്ച ഡോട്ട്സ് അതായത് ബിഗ് ടു സ്മോൾ ഡോട്ട്സ് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ വലിയ ഡോട്ട്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പഠിച്ചതാണ് ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഡോട്ട്സിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ഡോട്ട്സ് സ്മോൾ ടു സ്മോൾ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ വരച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം ഡോട്ട്സും നല്ല ഓർഡറിൽ തന്നെ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ വരച്ച് കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്തതായി ഒരു കേവ് വരച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട് ഡിസൈൻ ആക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു കേവ് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക കേവിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ആദ്യം തടിച്ച ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബിഗ് ടു സ്മോൾ ഡോട്ട്സ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ തടിച്ച ഡോട്ട്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സെയിം ഡിസൈൻ നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മെഹന്തി ഇടുന്ന ബിഗ്നർ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും തന്നെ ഈ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഒരു ബേസിക് കറക്റ്റായി കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഡിസൈൻസൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തതായി ഒരു ലൈനിൻ്റെ മേലെ ബിഗ് ടു സ്മോൾ ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു ലൈന് വരച്ച് അതിൻ്റെ അറ്റത്തായി ആദ്യം തന്നെ നല്ല വലിയ ലീവ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ലീവ്സൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു വര ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു ഡോട്ട് വരച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബിഗ് ടു സ്മോൾ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ ലീവ്സും ബിഗ് ടു സ്മോൾ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കണം ആ ഒരു ബിഗ് ടു സ്മോൾ ഓർഡറിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈന് ചേച്ചിട്ടിട്ടും കുത്തന വരച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഈ സെയിം ഡിസൈൻ ഇട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്തതായി ഈ ലീവ്സ് കേവ്സിമിൽ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലെ കേവ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കും ആദ്യം കേവ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് വലിയ ലീവ്സ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലീവ്സ് ഇട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് ഈ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ വീണ്ടും വരച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു ഡിസൈനും ഞാൻ എപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഒരു ബേസിക്സ് ഡിസൈൻസൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഡിസൈൻസ് ആക്കിയിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല മെഹന്തി ഇടേണ്ടത് മെഹന്തി ഇടുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേറെ തന്നെ പ്രഷറും വേറെ തന്നെ ഗ്രാസ്പും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഗ്രാസ്പ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കേവ്സിൻ്റെ മേലെ ഡോട്ട്സും ലീവ്സും ഒക്കെ ഇടുന്നതായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി അതത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം കേവ്സ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ലീവ്സ് ഫസ്റ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഡിസൈനും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ആക്കി എടുക്കുന്നത് മെഹന്തി ഇട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം വേറെ ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മക്കളെ കയ്യിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാത്രമല്ല ഇപ്പം മാക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ആക്രിലിക് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പേപ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് പഠിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്തതായി സിംഗിൾ കേവ്സ് അപ്സൈഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ സൈഡ് അതെങ്ങനെ തിക്കാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇതുപോലെ അപ്സൈഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ സൈഡായിട്ട് കേവ്സ് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിങ്ങനെ തിക്കാക്കിയെടുക്കണം സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വരണം 
ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കേവ്സ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെയായിട്ട് കിട്ടണം ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കേവ് കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആദ്യം ഇതുപോലെ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കേവ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കേവ്സ് തന്നെ അടുപ്പിച്ചിട്ടും കുറച്ച് വിട്ടിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ മൈലാഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നല്ല ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ള പ്രഷറേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ലൈന് കിട്ടും നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തിക്നെസ് കൂടിപ്പോവും അതുപോലെ തന്നെ മൈലാഞ്ചി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫസിൽ നമ്മുടെ മൈലാഞ്ചി കോണിൻ്റെ ടിപ്പ്സ് തൊടാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് വേണം മൈലാഞ്ചി ഇടാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനും കിട്ടുക അടുത്തതായി ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കേവ്സിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് തിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ മാത്രം തിക്കൺ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗം തന്നെ തിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് മിഡിൽ പോർഷനിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് തിക്കൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് മിഡിൽ പോർഷനിൽ മാത്രം തിക്കൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ കേവ്സിൽ എങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ലീവ്സ് തിക്കൺ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കറക്റ്റായതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞാൻ അടുത്ത നല്ല സിമ്പിൾ ക്ലാസ്സായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷ